நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஸ்ரீநாத் கே எம் யூடியூப்பில் கேட்டிருக்கீங்க வணக்கம் ஐயா மூன்று நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இருந்தால் எப்படி பலன் சொல்வது உதாரணத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு மார்ச் ஏப்ரலில் பிறந்த ஜாதகர்களுக்கு சூரியன் சனி கேது சுக்கரன் புதன் என ஐந்து கிரகங்கள் மீனராசியில் இருக்கிறது அதுவே மீனராசியாக இருந்தால் ஆறு கிரகங்கள் என வந்துவிடும் சந்திரனையும் சேர்த்து சொல்றீங்க இங்கு ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒளிக்கலப்பு சுபத்துவம் பாபத்துவம் எப்படி கணக்கிட வேண்டும் ஐயா ஸ்ரீநாத் கே எம் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் அதாவது நீங்க கேட்கறது மூணு நாலு கிரகங்கள் ஒரே ராசில இருந்தா அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து சுபத்துவம் பாபத்துவம் ஒளிக்கலப்பு கணக்கு கணக்கு பண்ணணும்னு கேட்குறீங்க இதுல ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்கிறீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி செவன் மார்ச் ஏப்ரல்ல பிறந்த ஜாதகர்களுக்கு ஐந்து கிரகங்கள் மீனராசியில் இருக்கு அன்றைக்கு மீனராசியா இருந்தால் ஆறு கிரகம் ஆயிடுமேன்னு கேட்குறீங்க நீங்க சின்னவராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூத் இளைஞராக இருப்பீர்கள் ஒரு ஐம்பது வயது தாண்டிய அல்லது அறுபது வயதுகளில் இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு எட்டு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் இருக்கிற ஒரு நிகழ்வு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் கடைசி இல்லைனா மார்ச் மாதம் முதல் முதல் வாரம் நினைக்கிறேன் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் எட்டு கிரகங்களும் ராகு வந்து கடகத்தில் இருந்து ராகுவை தவிர்த்த மீது எட்டு கிரகங்களும் மகரத்தில் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தது பிப்ரவரி மாதமாக இருக்கலாம் அல்லது மார்ச் மாதமாக இருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அப்போ நீங்கள் இங்கே நான்கு ஐந்து கிரகங்களுக்கே இந்த இதை கேட்குறீங்க இல்லையா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ஜாதகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி டூவில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச்சில் எல்லாமே அந்த மகரத்தை சுற்றியே அமைந்திருக்கும் குறிப்பாக பிப்ரவரியோ அல்லது மார்ச் மாதத்திலேயோ எட்டு கிரகங்களும் ஒன்றாக ஒரு மூன்று நாட்கள் கூடியிருந்தன மகர ராசியில் ராகுவை தவிர்த்த எட்டு கிரகங்களும் அப்போ அந்த கிரகங்களுடைய கிரக சேர்க்கைக்கு தலை சுற்றி போய்விடும் குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த இந்த அமைப்பில் அரசியல்வாதிகளே சில பேர் இருக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகளே ஒரு எம்பி மதுரையின் இன்றைய ஒரு எம்பி வந்து இந்த அமைப்பில் பிறந்தவர் இதே போல் ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் இதே இதே மாதிரியான அமைப்பில் பிறந்தவர் இந்த மாதிரியான சில பேருக்கெல்லாம் எப்படி நீங்கள் வந்து அந்த பலன்களை சொல்வது நீங்கள் இப்போ கேட்குற சுபத்துவம் பாபத்துவம் இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து மீன ராசி அதுக்கடுத்து இன்னொருத்தர் கூட இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க மகர ராசியில் ஒரே டிகிரியில் சனி ராகு சூரியன் இருந்தால் செயல் இழந்த கோல் யார் இது ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி தான் மகர ராசி ஒரே டிகிரியில் சனி ராகு சூரியன் இருந்தால் செயல் இழந்த கோல் யார் இப்போ இப்போ இந்த கேள்வியை உதாரணமாக எடுத்துக்குவோம் முதல்ல மூன்று மூன்று இன்றைக்கு வந்து கிரக சேர்க்கை அந்த கிரக சேர்க்கைக்கு நீங்கள் எப்படி பலன் எடுப்பது இப்போ இந்த மகர ராசியில் ஒரே டிகிரியில் சனி ராகு சூரியன் இருக்கிறது இப்போ இந்த மகர ராசின்றது உங்களுக்கு என்ன ராசி அவர் குறிப்பிட்டு சொல்லிவிட்டார் மகர வீட்டில் வந்து சனி ராக சூரியன் இருந்தால் யார் சேர்றது இப்போ இது என்ன லக்னம் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் இப்போ அந்த மகர ராசியில் இந்த சேர்க்கை எங்கே நடைபெறுகிறது சனியின் வீட்டில் நடைபெறுகிறது அப்போ அங்கே சனி ஆட்சியாக இருக்கிறார் அங்கே சனி ஆட்சியாக இருக்கிறார் சூரியன் பகையாக இருக்கிறார் இந்த சனியும் சூரியனும் இருக்கிற அமைப்பில் ஒரு கிரகத்தில் ஒரு கிரக வீட்டில் ஐந்து கிரகங்கள் ஐந்து கோள்கள் சேருகின்றன இதற்காகத்தான் அந்த கிரகத்துடைய நட்பு பகை எதிரி போன்ற விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டன இப்போ நீங்கள் அந்த மகர வீட்டில் சூரியன் சனி ராக ஒரே டிகிரியில் சேர்றது சரி ஓகே அந்த மகர வீடு யாருக்கானது அந்த மகர வீட்டில் அது எத்தனையாவது பாவம் அது எந்த லக்னம் மகர லக்னமாக இருக்கிறாரா உதாரணத்துக்கு மகர லக்னம் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் மகர லக்னமாக எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே லக்னாதிபதி சனி அங்கே ஆட்சியாக இருக்கிறார் அவரை வந்து பீடிக்கிறார் ராகுவும் சனியும் பீடிக்கிறார்கள் இது வந்து ஒரு அந்த மகர லக்னக்காரருக்கு நல்லா நன்கு இல்லாத ஒரு நிலைமை சரி அதே விஷயத்த அப்படியே திருப்பி சிம்ம லக்னமாக கொண்டு வருவோம் சிம்ம லக்னமாக இருந்து அந்த சிம்ம லக்னத்திற்கு ஆறாம் இடமான மகர மகர ராசியில் சூரியன் சனி ராகு சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் அந்த லக்னாதிபதியான சூரியன் பகை வீட்டில் நீசமாகி பகைவருடன் அவருக்கு மிகவும் பிடிக்காத அவரால் வந்து சகித்து கொள்ளவே முடியாத ஒரு பகைவருடைய வீட்டில் போய் வலுவிழந்து அமர்ந்து அங்கே பகைவரும் இருக்கிறார் அவருக்கு மிகவும் ஆகாத அவரை ஜெயிக்கக்கூடிய இன்னொரு இருள் கிரகமான ராகுவோடு இருக்கிறார் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கிரக சேர்க்கைக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த கிரக சேர்க்கை எந்த லக்னத்திற்கானது அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வீடு ஜாதகருக்கு எதற்கானது அந்த வீட்டின் அதிபதி யார் அந்த கிரகத்தில் இதுக்கு தான் நீங்கள் பகை உறவு வந்தனும் இப்போ நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் மகர லக்னமாக இது இருந்தால் இந்த மகர லக்னத்தில் சனி ராக சேர்ந்து சூரிய சனியை
எட்டுக்குடையவன் சூரியன் அங்கே இருந்து லக்னாதிபதியின் வலுவை இழக்க வைக்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவிழக்கிறார் இப்போ ஒரே டிகிரியில் இருக்கும்போது நூறு சதவிகித அல்லது எண்பது சதவிகித நல்ல அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய லக்னாதிபதி சூரியனின் சேர்க்கையால் பாதி வலு இழக்கிறார் அதாவது நாற்பது சதவீதம் வலு இழக்கிறார் அதனை அடுத்து ராகு என்பது ஒரு ஒரு இருள் கிரகம் அந்த இருள் கிரகமும் ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய தாக்குதலை நடத்தும் போது இங்கே மகர லக்னமாக இருந்தால் லக்னத்தின் அதிபதி வலுவிழந்து ஒரு இருபது சதவிகித வலுவில் இருக்கிறார் அப்படின்னு மட்டும்தான் நீங்க எடுக்கணும் இது வந்து மகர லக்னமாக இருந்தால் இந்த மூன்று கிரக ஒரே டிகிரியில் சனியும் சூரியனும் சேர ராகுவும் ஒரே டிகிரியில் சேர்ந்த நிலைமை இதையே சிம்ம லக்னமாக பார்த்துக்கிட்டார் இதே சிம்ம லக்னம் வச்சிருவோம் அப்ப அந்த சிம்ம லக்னம்னா லக்னாதிபதி சூரியன் என்ன இருக்கிறார் ஆறாம் வீட்டில் தனக்கு பிடிக்காத ஒருவருடைய வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பகை வீடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பகை வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்திருக்கும் அதே நிலையில் அந்த பகைவர் அங்கேயே இருக்கிறார் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில நீங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போறீங்க உங்களுக்கு அது பிடிக்காத வீடு ஒரு ஜென்ம விரோதியம் வீடு நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருவருடைய வீட்டிற்கு உங்களுடைய முதலாளி போய்தான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உத்தரவு போடுகின்ற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையில நீங்க போக வேண்டியிருக்கிறது ஒரு கல்யாண பத்திரிகை வைக்க போகலாம் அந்த வீட்டில் உங்களுக்கு ஜென்ம விரோதியான ஒருவரும் இருக்கிறார்னே வச்சுக்குவோம் அப்போ உங்களுடைய மன நிலைமை எப்படி இருக்கும் பதற்றமாக இருப்பீர்கள் கிரகங்களை மனித உறவுகளாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றது இதுக்கு தான் சொல்றேன் பதற்றமாக இருப்பீர்கள் என்ன பதற்றமா எப்ப இந்த இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போவோம் நமக்கு ஆகாத வீடு நமக்கு ஆகாத நபர் அங்கேயே இருக்கிறார் அதாவது ஆட்சி வலுவோடு இருக்கிறார் அங்கே அவர் அவர் சொந்த வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் எப்படி இருப்பார் அவர் கொஞ்சம் நாலு ஆளு வேலைக்காரங்களாம் காரம் வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பார் நீங்கள் தனியாக தான் போயிருக்கிற சூழ்நிலையில் உங்கள் மனம் வந்த வேலையை முடித்து கொண்டு எப்போது திரும்புவோம் அல்லது பத்திரமாக திரும்புவோமா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைமையில் தான் இருக்கும் ஆக இங்கே சிம்ம லக்னமாக இருந்தால் அந்த லக்னாதிபதி ஆகிய சூரியன் தனக்கு ஆகாதவரும் ஆனால் தன்னை விட வலிமையானவருமான சனியின் ஆறாம் வீட்டில் வலுவழுந்திருக்கிறார் கூடவே சேர்ந்து அவருக்கு ஆகவே ஆகாத இன்னொரு இருள் கிரகமான சூரியன் அங்கே இருக்கு இது ராகு அங்கே ஒரே டிகிரியில் இருக்கிறார் சுத்தமாக தொண்ணூறு சதவீதம் வலுவிழந்துட்டார்ன்னு அர்த்தம் பகை வீடு நீச வீட்டுக்கு விட கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் இருக்கிறார்னு அர்த்தம் நீச வீடுன்றது நூறு சதவிகிதம் ஒளி இழப்பு அப்படின்னு சொல்ல போனா இங்கே அந்த பகை வீட்டில் பகைவருடன் ரெண்டு இருள் கிரகங்களோடு சூரியன் சேர்ந்திருக்கும் போது லக்னாதிபதியாகி அவர் சுத்தமாக விழவிழந்து விட்டார் இதுதான் அமைப்பு சரி இதையே மீன லக்னத்திற்கு கொண்டு வருவோம் ஏன் இதை சொல்றேன்னா ஒரு ஒளி சேர்க்கை ஒரு ஒளி கலப்பு சுபத்துவம் பாபத்துவத்தை நீங்கள் கணக்கிடும் போது எந்த கிரகம்ன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நான் வந்து மகர லக்கணத்திற்கும் சிம்ம லக்கணத்திற்கும் சொல்லிவிட்டேன் இதுவே மீன லக்கணமாக இருக்கிறது மீன லக்கண ஜாதகருக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் சனி சூரியன் ராகு மூன்று டிகிரிக்குள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த மீன லக்கணக்காரருக்கு இங்கே அதிகமாக வலுவிழந்த கிரகமான சூரியன் ஆறாம் அதிபதியாக இருப்பார் ஆறாம் அதிபதி இது போன்ற நிலையில வலுவிழக்கிறது நல்லதுதான் ஒரு வகையில கடன் நோய் இல்லாத நிலைமை இப்ப இந்த ஆறாம் அதிபதி வலுவிழந்தா நல்ல வேலை இல்லை அப்படின்றதும் ஒரு அமைப்பு இந்த ஆறாம் அதிபதிக்கு பதிலாக பத்தாம் அதிபதி வலு வலுவாக இருந்தால் அவர் வேலையே செய்ய மாட்டார் தொழில் நல்லா செய்வார் கடனற்ற நிலைமையும் ஆரோக்கியமற்ற நிலைமையும் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒளி கலப்போ ஒரு கிரக சேர்க்கையோ அது அந்த கிரகம் அந்த சேர்க்கை அந்த லக்னத்திற்கு என்னவாக இருக்கிறதுன்றது மிக மிக முக்கியம் இப்ப அஞ்சு கிரகம் நாலு கிரகம் சொல்றீங்க அந்த கிரக சேர்க்கை நீங்களே கேட்டதுனால நீங்க என்ன கேக்குறீங்க மகர ராசியில ஒரே டிகிரியில சனிராக சூரியன் இருந்தால் செயலிழந்த கோல்யா அது யாருக்கு செயலிழந்த இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும் போது ஒளி கிரகமான பொதுவா நீங்க கேக்குறீங்க செயலிழந்த கிரகம் செயலிழந்த கிரகம் கிரகம்ன்றத நீங்க இருட்டு ஒரு ஒளியா பார்த்துக்கலாம் சூரியன் ஒளி இழந்திருக்கிறார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஒரு ஒளி மிக்க கிரகம் அந்த ஒளி மிக்க ஒளி தான் செயல் அப்ப அந்த ஒளியை யார் எங்கே இழக்கிறார் சூரியன் வந்து சனியிடமும் இன்னொரு இருள் கிரகமான இவருடமும் ராகுவிடமும் இழக்கிறார் ஆனா அந்த சூரியன் எப்படிப்பட்டவர் எந்த லக்னத்துக்குரியவர் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அங்கே பலன் இருக்கும் ஆகவே மகர லக்னமாக இருந்தால் அந்த சூரியனின் செயலிழப்பு ஆயுள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருக்கும் சிம்ம லக்னமா இருந்தால் ஒட்டுமொத்தமா உடல் மனம் ஆயுள் அனைத்தும் சேர்ந்த விஷயங்கள்ல இருக்கும் நீல லக்கணமாக இருந்தால் ஆறாம் அதிபதியாகி ஆறாம் அதிபதி வலுவிழப்பது நன்மை அப்படிங்கிற அமைப்புல இருக்கும் இதையே இப்ப அவர் இன்னொருத்தர் ஐந்து கிரக சேர்க்கைன்னு சொன்னார் இப்ப அந்த ஐந்து கிரக சேர்க்கைய வேற மாதிரி கூட
புதன் சூரியன் சுக்கரன் சனி செவ்வாய் ஐந்து கிரகங்கள் கூடி இருக்கின்றன அப்படின்றது ஒரு பொத்து பொதுவாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்ப இந்த கிரக சேர்க்கைன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்படித்தான் பார்க்கணும் ஒரு கிரக சேர்க்கையில் எப்படிப்பட்ட இது எடுக்கிறது பலன் எப்படி எடுப்பது மிக மிக கன்ஃபியூஸா குழப்பமான ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி நிலைமைகள்ல தான் உதாரணத்திற்கு மிதன லக்னமாகிறது ஆறாம் இடத்தில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் சனி ஆகிய ஐந்து கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கின்றன இப்ப இந்த ஐந்து கிரகங்கள் சேர்ந்திருக்கின்ற நிலைமையில புதன் தசை நடக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளும் எப்போது நீங்க கிரக சேர்க்கையை பார்க்கணும்னா அந்த தசாநாதனை கணிக்கும் போது தசாநாதனுடைய வலு எப்படி இருக்கும் என்பதை கணிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த தசாநாதனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த கிரக சேர்க்கை தேவைப்படும் லக்னாதிபதி வலுவா இருக்கிறாரா அந்த ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஐந்தாம் அதிபதியா இருந்தா ஐந்தாம் அதிபதி இத்தனை பேருக்கு மத்தியில் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் எல்லாருமே மிக நெருக்கமாக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப புதன் தசையில என்ன பலன்கள் நடக்கும் கீழே நீங்க சாரத்துக்கு வந்துடணும் நட்சத்திர இருப்பு எந்த நட்சத்திரத்தின் காலில் அவர் இருக்கிறார் இப்ப புதன் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அது மூணே மூணு நட்சத்திரம் மிதன லக்னத்திற்கு ஆறில் புதன் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சனி என ஐந்து கோள்கள் இருந்தால் அவர்கள் எந்த இதில் இருப்பாங்க ஒன்பது பாதங்கள் இருக்கின்றன விசாகம் நான்காம் பாதம் அனுஷம் நான்கு பாதங்கள் கேட்டை நான்கு பாதங்கள் இந்த இந்த மூன்று ஒன்பது பாதங்கள்ல தான் அவர் இருக்க முடியும் விசாகத்தை த தள்ளி விட்டுருவோம் கேட்டை நட்சத்திரத்திலேயே கிட்டத்தட்ட கேட்டை நட்சத்திரத்திலேயே அனுஷ நட்சத்திரத்திலேயே இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ அனுஷ நட்சத்திரத்தை தாண்டி கேட்டை நட்சத்திரத்தில் புதன் இருக்கிறார்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு வைத்துக் கொண்டால் அங்கே அவர் ஆறில் மறைந்திருந்தாலும் சொந்த சாரத்தில் இருக்கிறார் சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுல ஒரு வலுவாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் கேட்க போகிற கிரக சேர்க்கை இந்த கிரக சேர்க்கையில் எப்படிப்பட்ட பலன் எடுப்பது அப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா லக்னாதிபதி ஆறில் மறைந்திருக்கிறார் அப்ப அந்த லக்னாதிபதி ஆறுல மறைஞ்சிருக்கும் போது ஆறாம் அதிபதி அங்கேயே இருப்பது ஒரு மைனஸ் இதை இதையும் நான் கிரக உறவுகளா தான் சொல்லிடுவேன் கிரக உறவுகளா சொல்லும் போது இப்ப நான் முந்தின விஷயத்திற்கு சொன்ன ஒரு ஒரு விளக்கம் விளக்கத்தை போலவே நீங்க எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலைமையில எதிரி வீட்டுக்கு போயிருக்கிறது இங்கே மிதன லக்கணக்காரராக இருக்கும்போது லக்னாதிபதி ஆறில் மறைந்து விட்டார் அப்ப ஒரு 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 உத்தரவின் பேரில் ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேரில் ஒரு கல்யாண பத்திரிகை வைக்கிறதுக்கு போறீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு எதிரியோட வீடு அந்த வீட்டில் எதிரி இருந்தால் ஒரு 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 பலன் எதிரி இல்லை என்றால் ஒரு பலன் அதாவது இப்போது நான் சொல்லுகின்ற கிரக சேர்க்கையில செவ்வாய் அங்கேயே இருந்தால் ஒரு விதமான பலனும் செவ்வாய் அங்கு இல்லை என்றால் ஒரு விதமான பலனும் நடக்கும் எதிரி அந்த வீட்டில் இல்லை என்று நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா உங்க மனம் பதற்றத்தில இருந்து கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கும் ஆகா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தப்பிச்சோம் அவன் இல்ல பத்திரிகை வச்சுட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மூட்ல இருப்பீங்க எதிரி அங்கேயே இருக்கிறார் என்பது அந்த வீட்டிலேயே இருக்கிறார் என்பது உங்களுக்கு உள்ளே நுழைந்தவுடன் தெரிய வந்தால் என்ன தெரியும்னா ஐயோ வந்துட்டேன்னா இவன் வேற இருக்கிறானே எப்படி நம்ம வெளியே போகிறது எப்படி நம்ம வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போறது அது போன்ற ஒரு பதற்றத்தில் அந்த கோள் இருக்கும் அதாவது எந்த இந்த இதில் எந்த கோளை நீங்கள் மையமாக வைத்து பார்க்க வேண்டுமோ அந்த கோல் அதோடைய மன உணர்வு இப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு புதனை மையமாக வச்சு பார்த்தோம்னா புதன் தன்னுடைய எதிரி வீட்டிற்கு போகிறார் அங்கேயே எதிரியும் இருக்கும் நிலையில் உள்ள போனோம்னா பார்க்கிறார் அங்கேயே எதிரி இருக்கிறார் எதிரிக்கு பின்னால் அந்த எதிரிக்கும் தனக்கும் நண்பனான சூரியன் இருக்கிறார் இப்போ ஏன்னா சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் சனி இந்த அமைப்புகளில் பார்க்கும்போது ஒரு புதன் என்ன பலனை தரும் புதனுடைய நிலைமை வலு இங்கே என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க இப்படிதான் பார்க்கணும் செவ்வாயின் வீட்டிற்குள் போகிறார் அது வந்து அவருக்கு பகை வீடு அங்கே அவருடைய பகைவர் வலுவான நிலையில் இருக்கிறார் வலுவான நிலை அதாவது அவர் தான் அங்கே ஆட்சியாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறார் அப்ப அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது உள்ளே போன புதனுடைய மனம் பதற்றப்படும் பதற்றப்படும் ஆனா அங்கே போனோன்னா பக்கத்துல அவர் பார்க்கறது பக்கத்துல சூரியனை பார்ப்பார் அதாவது அவருடைய எதிரிக்கு பின்னால் சூரியன் நிற்கிறார் சூரியனை பார்க்கிறவனா மனசுல கொஞ்சம் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதாவது இங்க அடி விழுந்தாலும் நம்மை தடுப்பதற்கு நமக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் இதுல இந்த சூரியன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கு நண்பர் அதாவது இந்த சூரியனை புதன் நண்பராக கருதக்கூடியவர் ஆனால் அந்த சூரியனுக்கு புதன் நண்பர் அல்ல புதன் தான் சூரியனை நண்பராக நினைப்பார் சூரியனுக்கு செவ்வாய் தான் நண்பர் அப்ப புதனுடைய மனநிலைமை புதனுடைய பலம் எவ்வாறு இருக்கும் சூரியனை பார்த்தவுடன் ஆறுதல் அடையும் ஆனால் சூரியனின் மனநிலைமை எப்படி இருக்கும் இவன் வந்து இவன் தான் செவ்வாய்தான் நமக்கு மிக முக்கியமான நண்பர் அப்ப இவர் அவர் அடிக்க போறாரா தடுப்பது போல ஒரு பாவலா காட்டுவோம் நமக்கு முக்கியம் புதன் அல்ல செவ்வாய் தான் அவர் தான் நம்முடைய
இந்த இந்த கிரக உறவுகளை இப்படி தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து புதன் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கும்போது அங்கே சுக்கரனும் சனியும் இருக்கிறார்கள் ஆஹா பரவாயில்லை ஏன்னா புதனுக்கு முதல் நண்பர் புதன் சூரியன் தான்ன்றதுனால ரெண்டாவது தான் சுக்கரனையும் சனியும் பார்ப்பார் இந்த சுக்கரனும் சனியும் புதனை நண்பராக நினைக்கிறவங்க அப்ப அந்த முக்கூட்ட கிரகங்கள்ல அந்த சுக்கரன் வந்து எப்போதுமே புதனுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் ஆக இந்த இருவரையும் பார்த்தவுடனே நிலைமை மோசமடையவில்லை நமக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் நம்மை காப்பதற்காக இங்கே மூன்று பேர் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற மனநலமையில அங்கே அந்த புதன் திசை நிச்சயமாக ஜாதகருக்கு ஓரளவுக்கு வேலை செய்யும் சரி இங்க கிரக சேர்க்கையில ரெண்டு மட்டும் எடுத்துக்குவோம் புதனும் செவ்வாயும் இருந்தால் என்ன நடக்கும் இதுதான் பலன் அதாவது அங்கே புதன் முழுக்க முழுக்க வலுவிழந்து போயிடுவார் அங்கே செவ்வாய் கொடுக்கின்ற அடியை அவர் வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் தடுக்கிறதுக்கு ஆளே இருக்கார் ஆக ஆறாம் இடத்தில் மிதன லக்கணத்திற்கு புதனும் செவ்வாயும் மட்டும் கிரக சேர்க்கையாக சேர்ந்திருக்கும் போது அங்கே செவ்வாயின் ஆதிக்கம் தூக்கலாகி நிச்சயமாக புதன் தான் நெருங்கும் அளவிற்கேற்ப நிச்சயமாக வலுவிழந்து போவார் அங்கே சுக்கரன் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த வலு மூன்று கிரகங்கள் மட்டும் புதனும் செவ்வாயும் சுக்கரனும் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கே வந்து புதனுடைய வலு ஐம்பது சதவிகிதம் சுபத்துவமாகி பாதி அளவிற்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு தகுதியில் இருக்கும் இப்ப இங்கேயே புதனும் சுக்கரனும் மட்டும் இருந்து செவ்வாய் அங்கிருந்து வேறு எங்காவது இருந்தால் இன்னும் கூடுதலான நன்மைகள் புதனால் நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் எதிரி வீட்டில் இருக்கிறார் ஆனால் எதிரியோடு இல்லை கிரக சேர்க்கையில நீங்க பலன் எடுக்கிறது இப்படித்தான் பலன் எடுக்கணும் ஒரு கிரகத்தை கிரகங்களின் பகை உறவு விஷயங்களை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு மனித உணர்வுகளாக மனித உறவுகளாக அவைகளை மாற்றிக்கொண்டு அந்த மாற்றிக்கொண்டதன் மூலம் அப்படியே நீங்க அந்த பலன்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த பலனை உங்களால துல்லியமா சொல்ல முடியும் இப்போது இங்கே வந்து சூரியன் புதன் சுக்கரன் மட்டும் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ற போது மிதன லக்கணத்துக்கு ஆறின் சூரியன் புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் வீட்டில் புதன் இருக்கும் காரணத்தினால ஒரு பாதி அளவிற்கு மட்டும்தான் வழிவிழந்திருக்கிறார் பக்கத்திலே சுக்கரனும் சூரியனும் இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை செய்வார்னு தான் சொல்லணும் ஆறாம்பத்தில் இருந்தாலும் அவர் நிச்சயமாக செய்வார் இங்கே சனி செவ்வாய் இல்லாமல் சனி இருக்கிற நிலைமையில இன்னும் அவருக்கு மேம்பட்ட அமைப்புகள் தான் இருக்கும் ஆகவே ஒரு கிரக சேர்க்கை இப்ப இவர் இந்த இந்த நண்பர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா மீன லக்கணத்துக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் மீனத்தில் அதாவது அரணை கேட்டிருந்தார்னா மீனராசியில சூரியன் சனி கேது சுக்கரன் புதன் என ஐந்து கிரகங்கள் மீனராசியில இருந்தா என்ன நடக்கும் மீன ராசின்னு கொடுத்துட்டீங்க நான் வந்து அதை லக்னம்னு கொண்டுத்தனுங்கன்னு சொல்லுவேன் சூரியன் சனி கேது சுக்கரன் புதன் இங்கே சூரியனுக்கு அது நட்பு வீடு புதனுக்கு அது நீச வீடு சுக்கரனுக்கு அது ஆட்சி வீடு கேதுவிற்கு அது நட்பு வீடு தான் செவ்வாய் சனி செவ்வாய் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குருவோட லக்னங்கள் வந்து கேதுவிற்கு பிடித்த லக்னங்கள் தான் ஆக சூரியன் சனி கேது சுக்கரன் புதன் மீனராசியில் கூடியிருக்கிறதுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மீனராசியில கூடியிருக்கும் போது அங்கே குரு இல்லை சம்பந்தப்பட்ட வீட்டின் அதிபதி அங்கே இல்லாத நிலையில அது ஒரு பலனாகவும் சம்பந்தப்பட்ட வீட்டின் அதிபதி இருக்கும் நிலையில அங்கே ஒரு கிரக சேர்க்கையில் ஒரு பலனாகவும் நிச்சயமாக நடக்கும் இந்த அமைப்பின்படி சூரியன் அங்கே நட்பாக இருக்கிறார் சுக்கரன் அங்கே உச்சமாக இருக்கிறார் சுக்கரன் உச்ச சுக்கரனுக்கு தான் அங்கே வந்து முதல் நிலை பலம் இருக்கும் ஆனா அங்கே வலுவிழந்த புதன் இருக்கிறார் இல்லையா சூரியன் புதன் சுக்கரன்ல எப்போ வந்து சில எல்லா மூல நூல்களையும் இந்த தெளிவா சொல்லப்படுது உச்ச கிரகத்தோடு சேர்ந்த அதாவது நீச கிரகத்தோடு சேர்ந்த உச்ச கிரகம் வலுவிழக்கம் சொல்லப்படுகிறது நீச பங்க ராஜயோகம் அப்படிங்கிற நீச பங்க தத்துவமே இதுதான் ஒளி கிரகம் ஒளி இழந்த கிரகத்திற்கு தன்னுடைய ஒளியை கடன் கொடுத்து விட்டு தான் வலுவிழக்கிறது இதை வந்து டிகிரி கணக்கில் பார்த்தோம் ரெண்டு பேருமே நீசனும் உச்சனும் ஒரே டிகிரியில இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே நீசனும் உச்சனும் ஒரே டிகிரியில் இருக்கின்ற ஒரு பட்சத்துல கண்டிப்பாக அங்கே உச்சன் வலுவிழப்பார் உச்சன் தன்னுடைய ஒளியை கொடுத்து தான் நீசனை நீச பங்கப்படுத்துகிறார் இந்த உச்சனுடைய ஒளி இழப்பு எத்தனை டிகிரி இருவரும் நெருங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு இப்போ நம்முடைய கிரக சேர்க்கை அமைப்புல சூரியன் புதன் சுக்கரன் கேது இந்த நான்கு சூரியன் புதன் சுக்கரன் கேது இந்த நான்கு கிரகங்களும் இதுல மீனத்தில் இருக்கும் போது அங்கே சுக்கரனின் உச்ச பலம் குறையும் புதனின் நீச பங்கம் அதிகமாகும் இதுதான் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமானது ஆனா இங்க 
சுக்கரன் யார் சூரியன் யார் புதன் யார் அந்த என்ன லக்னம்ன்றதை பொறுத்து தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ அதே வந்து உதாரணத்துக்கு மிதன லக்னம் அல்லது இங்கே வந்துடுங்க ரிஷப லக்னம்னு வந்துடுங்க ரிஷப லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி பதினொன்றாம் வீட்டில் உச்சமாக இருக்கிறார் அவருடைய உச்ச பலனை அவருக்கு ஆகாதவரான சூரியன் குறைக்கிறார் ரெண்டாவது தன்னுடைய உச்ச பலனை அவர் புதனுக்கு அழித்து தான் இன்னும் வழிவழக்கிறார்னு எடுத்துக்கணும் இங்கே வந்து அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை கணக்கிடுவது இப்படித்தான் ரிஷப லக்னம் பதினொன்றில் சூரியன் புதன் சுக்கரன் கேது இந்த நான்கு கிரகங்கள் என்ன கேட்டுக்கிறீங்க சனியும் சேர்த்து கேட்டுக்கிறீங்க சூரியன் சனி கேது சுக்கரன் புதன் இது எந்த லக்னத்திற்கு என்று முக்கியமாக பார்க்கணும் ரிஷப லக்னம் இருந்தால் நிச்சயமாக சுக்கரன் வந்து இங்கே உச்ச பலனை சொல்வதற்கு இல்லை ஆட்சியை விட கீ கீழான பலனில் தான் இருப்பார் எப்போது சுக்கரன் உச்சமாகிறாரோ அங்கே நீச புதனோடு சேரும்போது தன்னுடைய காரகத்துவங்களை தரும் சக்தி இருந்தாலும் அளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பதினொன்று சுக்கரன் எந்த ஒரு கிரகமும் தனித்து உச்சமானா அதனுடைய செயல்பாடுகளை நிச்சயமாக முழுமையாக தரும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுது ஒரு கிரகம் பாப கிரகமாக இருக்கட்டும் சுப கிரகமாக இருக்கட்டும் தனித்து உச்சமானால் அதோடைய அந்த முழு பலன்களை அதை செய்யும் அப்போ கலப்பு பலன்கள்னு எப்போ வருது நீசனோடு சேரும்போது வலுவிளக்கும் எவ்வளவு வலுவிளக்கும் அது எத்தனை டிகிரி அளவில் அது போய் இருக்குதோ அந்த அளவிற்கு வலுவிளக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரின்னு வச்சுக்கோமே ரெண்டு பேருக்கு இடையில் இடைவெளி இருக்கு அந்த கிரகம் வலு இழக்கவே இல்லை இந்த நீசனான கிரகத்திற்கு நீச பங்கம் கிடைக்கவில்லை என்று அர்த்தம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு நீசனோடு நெருங்கி போகின்றதோ அந்த நெருங்கி போகின்ற நிலைமையில் தன்னுடைய ஒளியை நீச கிரகத்திற்கு கொடுப்பதாகத்தான் நீச பங்க தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆக எத்தனை டிகிரியில் நெருங்கி இருக்கிற அந்த நீச பங்கமான கிரகம் லக்னத்திற்கு நல்ல கிரகமா நீசத்தை கொடுத்த கிரகம் உச்ச கிரகம் நல்ல கிரகமான்றதை பொறுத்து தான் அடுத்த கிரக சேர்க்கையை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ பதினொன்றாம் இடமாகி சூரியன் சனி புதன் சுக்கரன் கேது இவர்கள் இருக்கும்போது இங்கே சுக்கரன் முழுக்க முழுக்க வலுவிழப்பார் புதன் ஓரளவிற்கு வலிமை ஆவார் ரெண்டாவது இவர்களை யார் அஸ்தங்கப்படுத்தி இருக்கிறாங்க சூரியன் அஸ்தங்கப்படுத்தி இருக்கிறாரான்றதை அடுத்து நீங்கள் வந்துடணும் ஒரு சூரியன் என்பவர் எத்தனை டிகிரி அளவில் அஸ்தங்கப்படுத்தி இருக்கிறார் இப்போ இந்த கிரக சேர்க்கை வந்து ரொம்ப கேட்பதற்கு போர் அடிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு புரியாத ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அது இதில் இதில் அனுபவத்தில் தான் அவங்க இதை கொண்டு வரணும் நான் சொன்ன மாதிரி கிரகங்களை முக்கியமான உறவுகளாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் பகைவர் யார் நண்பர் யார் அதிநண்பர் யார் நிறைய அதிநண்பர் இருக்கு அதாவது சுக்கரனும் குருவும் ஜென்ம விரோதிகள்னு நம்ம மனசில் நினைச்சுக்கிட்டாலும் சுக்கரனின் அறிவிக்கப்பட்ட ஜோதிட எதிரி சூரியனும் சந்திரனும் தான் அப்போ சூரியனும் சந்திரனும் ஆகாத கிரகங்கள் சனிக்கு சூரியனும் சந்திரனும் ஆகாத கிரகங்கள் குருவுக்கு புதன் ஆகாத கிரகம் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை எப்போது நாம் புரிந்து கொள்கிறோமோ அதே போல் இன்னொரு நுணுக்கமான விஷயம் சந்திரனுக்கு புதன் நண்பர் புதனுக்கு சந்திரன் எதிரி இந்த தாய் மகன் விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரியான கிரக உறவுகளை துல்லியமாக புரிந்து கொண்டு அந்த லக்னத்திற்கு அவர்கள் யார் சம்பந்தப்பட்ட வலுவை கணக்கிடக்கூடிய ஒரு கிரகம் அந்த லக்னத்திற்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்திற்கு ஆகாத கிரகமா அவயோக கிரகமா அல்லது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது குரிய கிரகமா இரண்டாவது அந்த கிரகமும் கூட்டு கிரகங்களும் எத்தனை டிகிரியில் இருக்கின்றன எந்த ஒரு கிரகமும் எட்டு டிகிரிக்குள் மற்ற கிரகத்தோடு நெருங்கும் போது தன்னுடைய சுய இயல்பை இழக்கும் பதிமூன்று டிகிரிக்கு மேல பதிமூன்று டிகிரிக்கு மேல விலகி இருக்கும் போது தன்னுடைய சுய இயல்பை இழக்காது இருபத்தி இரண்டு டிகிரிக்கு மேல விலகி இருந்தால் அங்கே இணைவே இல்லை என்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது முப்பது டிகிரி கொண்ட ஒரு ராசியில இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேல சூரியனோ சுக்கரனோ புதனோ சேர்ந்திருந்தால் அங்கே இணைவே இல்லை என்று ஒரு அர்த்தம் ஆக ஒரு கிரகம் தன்னுடைய சுய தன்மையோடு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கூட்டு சேர்க்கையில அளவெடுக்கணும்னா அந்த கிரகம் தன்னுடைய எதிரி கிரகத்தோடு இணைந்திருக்கிறதா நட்பு கிரகத்தோடு இணைந்திருக்கிறதா இணைந்திருக்கும் கிரகங்களில் எதிரிகள் எத்தனை பேர் நட்புகள் எத்தனை பேர் அவர்களுக்குள் இடையில் இருக்கின்ற தூரங்கள் அளவு என்ன இன்னொன்று இந்த கிரக யுத்தத்தில் வந்துட்டீங்கன்னா பரிவர்த்தனையான கிரகங்களுக்கு கிரக யுத்தம் கிடையாது ஜோதிடம்ன்றதே மகா நுணுக்கமான விஷயம்தான் வடக்கே இருக்கின்ற கிரகம் வெற்றி அடையும்னு சொல்லப்படுது அதற்கு அர்த்தம் என்னென்னா அதிக பாகையில் கடந்து சென்று விட்ட கிரகம் வெற்றி அடையும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதிக பாகையில் இருக்கிற கிரகம் வெற்றி அடையும் ஆனால் அந்த தோற்று போனதாக கருதப்படுகின்ற கிரகம் பரிவர்த்தனை ஆயிருந்து அது கிரக யுத்தமே அங்கே நடந்திருக்காது ஆக பரிவர்த்தனை ஆகியிருக்கிறதா இப்போ இந்த கிரக சேர்க்கையிலே ஒரு பரிவர்த்தனை நீங்கள் கணக்கிடும் கிரகம் பரிவர்த்தனை ஆகியிருந்தால் அந்த கிரக சேர்க்கைக்குள்ளே அது மாட்டாது சுபத்துவம்னு அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இதில் யாராவது ஒருத்தர் சுப கிரகமாக இருந்தால் 
தன்னுடைய ஒளியை இழந்து அந்த பாப கிரகங்களை சுபத்துவப்படுத்துறாங்க அவர் அந்த பாபர் அந்த சுபத்துவப்படுத்துகின்ற கிரகத்திற்கு எந்த என்ன உறவு அப்படின்றத பொறுத்து ஒரு கிரக சேர்க்கையை கணக்கிட வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக எட்டு டிகிரி பதிமூன்று டிகிரி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி இந்த எட்டு டிகிரிக்குள் வருகின்ற கிரகம் எந்த எதை எதை சுபத்துவப்படுத்துகிறது அந்த கிரகம் சுபத்துவப்பட வேண்டுமா அந்த லக்னத்திற்கு அவர் யார் பதிமூன்று டிகிரி இருந்தால் ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய சுயத்தன்மையில் இருப்பாங்க ஆனால் சின்ன கலப்பு தன்மையை பிரதிபலிப்பாங்க இருபத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே இருந்தால் அங்கே இணைவே இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இப்போ நான் சொன்னதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றது தெரியாது இது வந்து மகா குழப்பமான விஷயம் நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவிற்கு உங்களுக்கு நான் எளிமையாக சொல்லியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் நிறைய ஜாதகங்களில் பார்க்கும் பொழுது இந்த சுபத்துவம் பாதத்துவம் சுற்றுமோலு எந்த கிரகம் எந்த பகை கிரகம் இது நட்பா பகையா அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு செயற்கை அமைப்பில் நிச்சயமாக கலப்பு பலன்களை எடுத்து விட முடியும் அடுத்த அடுத்தடுத்து நீங்க ஜாதகங்களை பார்க்க 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 இந்த நான் சில இந்த மாலை மலர்ல பதில் சொல்றேன் இல்லையா அப்ப அந்த மாலை மலர்ல பதில் சொல்ற விஷயங்கள்ல அந்த பலன்கள் இப்படி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு எதுன்றத புரியும் முக்கியமாக இந்த டிகிரி கணக்குகளை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எட்டு பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டு பகை உறவுகள் இதை வைத்து தான் எந்த லக்னத்திற்கு அந்த கலப்பு எங்கே நடக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் எடுக்க முடியும் இத்துடன் இந்த நேரலையை நிறைவு பண்ணுகிறேன் வணக்கம்